ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന മേഖലയിൽ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ത്രപരമായി ചില മനഃശാസ്ത്ര തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗുണം കിട്ടുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏതാനും ചില മനഃശാസ്ത്ര തന്ത്രങ്ങളാണ് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പോയിന്റുകളും ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പുതിയ ഇടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ പുതിയ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് പുതിയ കോളേജ് പുതിയ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും ഇനി പുതിയ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും പുതിയ മീറ്റിംഗ് പുതിയ ജോലി അങ്ങനെ എന്തിൽ പോയി പെടുകയാണെങ്കിലും പരസ്പരം ആളുകൾ പരിചയമില്ലാത്തവർ പരസ്പരം വിലയിരുത്താണ് ചെയ്യുക അവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അവൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടാനും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആളാവാനും കഴിയണമെങ്കിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന വിഷയം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ചോദിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ പിന്നെ നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണല്ലേ നല്ല കോളനി അല്ലേ ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ലതല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ അവർ അതവരാത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും ആ പറയലോടുകൂടെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ ഇവിടെ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടെ നല്ല പൂന്തോട്ടമോ കൃഷിയോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു ഇവിടെ നല്ല കർഷകരൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതോടുകൂടെ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വാതോരാതെ സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയും അവർ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ലിസണറായിട്ട് ആണോ ആ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതോടുകൂടെ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആകൽച്ച ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പുതിയ സ്ഥലത്തൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എവിടെയാണോ നാല് ആൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വില നൽകുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ല എനർജറ്റിക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്കൊരു പരിചയമില്ലാത്ത നാട്ടിലാണെങ്കിലും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒന്ന് രണ്ടാളെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും കാരണം അവർ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇവിടെ പാത്രം കൊടുക്കും അവിടെ ഇല വെക്കും ഇവിടെ ഇരുത്തു അവിടെ കസേര കൊടുക്കും ഇവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടി നടക്കുന്ന എനർജറ്റിക് അവരുണ്ടാവും അയാളെയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അയാൾ ആരും മറക്കില്ല അതേപോലെ നിങ്ങൾ എവിടെയും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ എടുത്തു നോക്കും ഒരു ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യോഗം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ സാധാ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത തുറകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് ചേർന്നാലും അതിലാരാണ് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് കസേര അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുന്നു ഓടി നടക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അയാൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആളാവേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എനർജറ്റിക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ഊർജസ്വരരാവുക ജന്മന അങ്ങനെ ഇല്ല ഒരു പാവത്താനാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുക എനർജറ്റിക് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുക നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരത്തിലെ ആണും പെണ്ണൊക്കെയാണ് ഇനി ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യം പരിചയമുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾ എന്നെ തന്നെ ആണോ നോക്കുന്നതെന്നൊരു സംശയം എന്നിട്ടിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പുറകിലാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇനി അവർക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അങ്ങനെ ആ മറ്റൊരാൾ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് സംശയം വന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് എന്ന
ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണോ അങ്ങനെ സംശയം വരാറുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് രാത്രി ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ആ പിന്നെ സംശയം വരും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുക പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോറിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഒരു പച്ച ആന പച്ച ആന എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല നമ്മളത് കാണുക ഒരു പച്ച ആന അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കാറ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാറ് ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തവള ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഓർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകുക ഇപ്പോൾ കാറ് ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പച്ച തവള പറന്നിട്ടുണ്ട് കാറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എന്നും കൂടെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങ് പോയതെങ്കിൽ കുറേ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ട് കാറ് ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് സംശയം വരുമ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റിൽ പച്ച തവളനെ ഓർത്തു അതോടുകൂടെ ആ സംശയം ഇല്ലാതാകും നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിപ്പിക്കാം അടുത്ത ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് പരിചയമില്ലാത്ത ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സുന്ദരികളാണെങ്കിൽ ഈ പൂവാലന്മാർ വായു നോട്ടക്കാരെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കും മുഖത്ത് തന്നെ നോക്കും കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കും അപ്പം സത്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലേ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീ നോക്കുന്നത് എന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആരെയാലും ആണായാലും പെണ്ണായാലും കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂലേക്ക് തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നോക്കുക കാലിലേക്ക് ഷൂലേക്ക് മാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ അപ്പം തന്നെ ആരുടെ നോട്ടം നിർത്തിയാൾ പോകും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അവരുടെ കാലിലേക്ക് ഷൂലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തുറച്ച് നോക്കുക അതോടുകൂടെ ആ നോട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചവർ പോകും എത്ര സ്ട്രോങ് ആയ ആളാണെങ്കിലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇനി അതുപോലെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുന്നു പുതിയതായിട്ട് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാണ് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട ആൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അയാൾ എന്നെ മറക്കരുത് എപ്പോഴും ആ ബന്ധം ഉണ്ടാവണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ പരിചയപ്പെടുന്ന തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിലും പറയണം പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിലും പറഞ്ഞിട്ടേ പോകാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺവെർസേഷണൽ മെമ്മറി ഡേ മെമ്മറി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഉറക്കിടന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും പകൽ നടന്നത് പലതും മറന്നു പോകും അതിൻ്റെ മെമ്മറിയുടെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ആണ് അധികം ഓർമ്മയുണ്ടാവുക മീൻ ബിറ്റ്വീൻ മിഡിലുള്ളത് മറന്നു പോകും അതേപോലെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ സംസാരിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് പലതും പിന്നീട് ഓർക്കുകയില്ല പലതും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ പേരും ഡീറ്റെയിലും പറഞ്ഞു അവസാനം അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് മറ്റാളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന അടുത്തൊരു മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ നല്ല ഓർമ്മ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് അഭിസംബോധന സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം അടുത്ത സംസാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഒരാൾ വല്ലാതെ സംസാരിച്ച് 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 വെറുപ്പിക്കുകയാണ് നിർത്തുന്നില്ല നമുക്ക് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സംസാരം നിർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റിയുടെ ഇവിടത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കുക കണ്ണിലേക്കല്ല നെറ്റിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ നോക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആൾക്ക് സംസാരം മുറിഞ്ഞു പോകും പറയാൻ കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോകും നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പരീക്ഷ നോക്കുക ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്നോടാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ മുജീബ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നതും എടോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് പേരുകൾ ഒന്നിലധികം തവണ നിങ്ങൾ ആരുടേതാണോ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അവർക്ക് പരിഗണന കിട്ടിയതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും അവർ നിങ്ങളെ മറക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം നിർത്തണം തോന്നുകയാണ് നെറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അയാളെ സംസാരം നിർത്തും ഇനി രണ്ടാമത്തത് സംസാരം തുടരണം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് എടാ നീ പറ നീ ഇന്നലെ എന്താ ചെയ്തത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായി പറയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ചോദിച്ചതി
ഒരാളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സുഖം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്ത അതേ പിന്നെ ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനിരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ മെല്ലെ പോയിട്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നത് അറിയില്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണുള്ള ആൾ ഒരു ഫോണ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു മെല്ലെ ആ ഫോൺ അങ്ങ് വാങ്ങിയാൽ അവരത് അറിയില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ എൻ്റെ ഫോണ് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയും ഇനി അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ ഫോ പേന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നൂറോ അഞ്ഞൂറോ രൂപ എടുത്താൽ പോലും പലരും അറിയില്ല അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് തിരിച്ചും തിരിച്ചും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നീതി ചെയ്യണമുണ്ടോ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് പോയാൽ അവർ ഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനോ നല്ല അവസരമുണ്ട് ഇനി ചെസ്സ് കളിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെസ്സ് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താലും എന്ത് വാങ്ങിയാലും ഒന്നും അവരറിയില്ല ലാസ്റ്റ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവുകയില്ല അതുപോലെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കും ഇതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവിടെ കരുതുക രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് വായി നനയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വായി ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് നനയ്ക്കുക അത് ഓക്കെ അതെല്ലാവരും കുറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വലിയ പ്രഭാഷകരാണെങ്കിലും ഏത് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അയ്യോ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈവൻ കുറിപ്പ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലതും മറന്നു വരുന്നുണ്ടാവും ആ പോയിൻറ്റും കൂടെ പറയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇടയ്ക്ക് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ബോറാണ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുഖം തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കുനിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മിസ്സായ പോയിൻറ്റുകൾ ഓർമ്മ വരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക പ്രസംഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു 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 ഇറക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴേക്ക് മിസ്സായ പോയിൻറ്റുകൾ ഓർമ്മയാകും എന്ന് മാത്രമല്ല ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല കാരണം അവർ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ നേരത്തെ സംസാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം നമ്മൾ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കാമുകി കാമുകന്മാരൊക്കെ വിഷയദാരിദ്ര്യം വല്ലാതെ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ എന്നിട്ട് പറ വരന്ത ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആളുടെ നിന്ന് കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആണോ അതെ നോടിങ് ആണ് തല ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സംസാരത്തിനെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ് സോ മറ്റൊരാളുടെ സംസാരം കൂടുതൽ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ആ അത് ശരി ഓ ആണല്ലേ എന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് സോ സംസാരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഒരാളുടെ ഇതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ചെയ്യാം അവസാനമായിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിണക്കം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പിണക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ പിണക്കം കാമുകി കാമുകന്മാർ തമ്മിൽ പിണക്കം പിണക്കം മാറാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടൗണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തിനിടയിൽ ബാ ചായ പിടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് നല്ല സ്മെല്ലുള്ള നല്ല രണ്ട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുക ആ ഫുഡ് രണ്ടുപേരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് പിണക്കവും ദേഷ്യവും പോകും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നല്ലൊരു സൈക്കോളജിയാണ് പക്ഷേ ഇത് എല്ലായിടത്തും അപ്ലിക്കബിൾ ആവണം എന്നില്ല ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ദേഷ്യം ഭയങ്കര പിണക്കമുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഫുഡൊന്നും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് മിണ്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കുക ആ ഫുഡിനിടയിൽ സംസാരിക്കും കൂടി ചെയ്താൽ പിണക്കം മാറും എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇതുപോലുള്ള